Высшие привлечены интегралы вдоль кривой y равняется x куб. Ну что ж, приступим. Запишем наш интеграл, который здесь представлен. И необходимо учить вдоль вот этой кривой. Что ж, для того, чтобы вычислить интеграл вдоль этой кривой, необходимо воспользоваться следующей формулой, а именно то, что px, y, сейчас запишу общую формулу, dx, dy, вдоль некоторого контура L, который задается у нас в данном случае точка 0,0,1,1, да, и тем, что у нас кривая y, x куб, q, x, y, а, d, y, будет равняться выражение следующего вида, если учесть, что кривая L задана как y равняется f от x и a будет у нас меняться от x до b в этом случае вот этот интеграл будет равняться интегралу вида от a до b p x f от x dx плюс q x f от x f штрих от x dx где f штрих от x dx это непосредственно наша dy только расписано через функцию f от x dx. Поэтому воспользуемся выражением. Нам необходимо просто вместо y поставить x куб теперь. Вместо d y поставить выражение 3x в квадрате dx, потому что y это x куб, а d y это у нас f штрих от x dx, как мы показали. И записать вот этот наш интеграл в этой форме и поставить точки x от а до b. То есть в нашем случае будет от 0 до единиц. Таким образом, наш интеграл, который здесь представлен, я обозначу его за и, будет находиться следующим образом. А именно и в нашем случае будет равняться интеграл от 0 до единицы. x куб минус x dx плюс x на x куб на 3x в квадрате dx. Кстати, чего это у нас получится выражение в виде интеграл 0 до единицы? x куб минус x плюс x шестой на 3. Будет у нас равняться x4 на 4 минус x в квадрате на 2 плюс э, x7 на 3 деленный на 7. Интеграл будет от 0 до единицы. Это будет 1 четвертая. Минус 1 вторая плюс 3 седьмых. То есть это поставляем верхнюю границу, здесь поставляем также верхнюю границу, здесь поставляем также верхнюю границу, считаем нижнюю. Теперь все это выражение необходимо привести к общему знаменателю, то есть это будет минус 1 четвертая плюс 3 седьмых. 7 умножаем на 4, единицу на 7. Получаем. Минус 7, плюс 12, деленный на 7 на 4. Вот такая такая ставим. Ну, 7 на 4 это 14 на 2, это 28. Вроде бы, да? 12 минус 7 это у меня будет 5. 28. 
Это будет нашим ответом для наших линейных интегралов. Вот и все. Спасибо за внимание.